வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் வைரஸ் பாதிப்பு இல்லாமல் தடுக்க உரிய நடவடிக்கைகள் எடுப்பதால் மக்கள் அச்சமடைய வேண்டாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரம் மனித உரிமைகளுக்கான ஐநா ஹை கமிஷனருக்கு வெளியுறவு அமைச்சகம் பதில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றுக்கு மருந்து கண்டுபிடித்து தமிழக மருத்துவர்கள் முன் உதாரணமாக திகழ வேண்டும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஐசிசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசை பந்து வீச்சில் ஏழாவது இடத்திற்கு முன்னேறினார் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா விரிவான செய்திகள் கோவிட் வைரஸ் தடுப்புக்கான தயாரிப்பு பணிகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு நடத்தியிருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவுக்கு வருகின்றவர்களை பரிசோதிக்கவும் அவர்களுக்கு உரிய மருத்துவ பரிசோதனைகள் நடத்துவதற்கும் பல்வேறு மத்திய அமைச்சகங்கள் மற்றும் மாநில அரசுகள் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றி வருவதாகவும் அவர் இன்று வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இல்லாமல் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் மக்கள் அச்சமடைய வேண்டாம் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதற்கிடையே ஆக்ராவில் ஆறு பேருக்கு பரிசோதனை செய்தபோது உடல்நிலையில் அதிகபட்ச வெப்பம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டு அவர்கள் சப்தர்ஜங் மருத்துவமனையில் தனிப்பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களின் ரத்த மாதிரி நோய் தொற்று குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக புனே ஆய்வு மையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தில்லியில் நோய் தொற்று இருப்பதாக கண்டறியப்பட்ட நபரோடு தொடர்புடையவர்கள் இந்த ஆறு பேரும் என அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன இத்தாலி ஈரான் தென்கொரியா ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இன்று அல்லது அதற்கு முன் விசா இ விசா வழங்கப்பட்டு இன்னமும் இந்தியா வராதவர்களுக்கு அவற்றை ரத்து செய்யுமாறு மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது கோவிட் வைரஸ் நோய் தொற்று உலக அளவில் பரவி வருவதையடுத்து ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட அறிவுரைகளுக்கும் கூடுதலாக புதிய அறிவுரைகளை சுகாதார அமைச்சகம் வழங்கியுள்ளது ஜப்பான் தென்கொரியா நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இன்று அல்லது அதற்கு முன் வந்த பிறகு விசா என்ற நடைமுறையில் வழங்கப்பட்டுள்ள அனுமதியையும் ரத்து செய்யுமாறு அந்த அறிவுரையில் கூறப்பட்டுள்ளது கட்டாயமாக இந்தியா வரவேண்டிய தேவை இருந்தால் புதிய விசாவுக்கு அருகிலுள்ள இந்திய தூதரகம் அல்லது துணை தூதரகத்திடம் கோரலாம் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது பிப்ரவரி ஐந்து அல்லது அதற்கு முன் வழங்கப்பட்ட சீன நாட்டினருக்கான விசாக்கள் இ விசாக்கள் ஏற்கனவே ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன அது தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸால் உலக அளவில் மூன்றாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறு பேர் மரணமடைந்திருப்பதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது அறுபத்தி ஏழு நாடுகளில் நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டு தொன்னூறாயிரம் பேருக்கு இந்த நோய் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அந்த நிறுவனம் கூறியுள்ளது சீனாவில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்றாக உள்ளது புதிதாக நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நேற்று நூற்று இருபத்தைந்தாக இருந்தது என்றும் இது கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்ட காலத்திலிருந்து மிகவும் குறைந்த அளவு என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் இன்று நடவடிக்கைகள் ஏதுமின்றி ஒத்திவைக்கப்பட்டன மக்களவை இன்று கூடியதும் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் நேற்று தாக்கப்பட்டதாக கூறி பிரச்சினை எழுப்பினர் அப்போது குறுக்கிட்ட மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா நாடாளுமன்றத்தில் கூச்சல் குழப்பம் நிலவும் போது ஆளுங்கட்சியினராக இருந்தாலும் எதிர்க்கட்சியினராக இருந்தாலும் இடம் சென்றால் கூட்டத்தொடர் முழுமைக்கும் தற்காலிக நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என்று எச்சரித்தார் அத்துடன் முக்கியமான பிரச்சினையாக இருந்தாலும் கேள்வி நேரத்திற்கு பின் விவாதிக்கலாம் என்றும் இதற்கு உறுப்பினர்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இருப்பினும் தில்லி வன்முறை சம்பவம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டுமென்று காங்கிரஸ் திமுக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சில எதிர்க்கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனர் கூச்சல் குழப்பத்திற்கு இடையே பேசிய நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி எந்த பிரச்சினை குறித்தும் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க தயார் என்றும் அதற்கு அமைதியும் இயல்பு நிலையும் திரும்ப வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் இருப்பினும் உடனடி விவாதத்திற்கு எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தினர் இந்நிலையில் குறுக்கிட்ட மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா அவைக்குள் வாசகங்கள் அடங்கிய அட்டைகளையோ பதாகைகளையோ கொண்டுவர அனுமதியில்லை என்று கூறினாா் 
இதற்கு ஆட்சேபம் தெரிவித்து காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் முழக்கமிட்டனர் இதையடுத்து அவை நடவடிக்கைகள் முதலில் நண்பகல் பனிரண்டு மணி வரையும் பின்னர் இரண்டு மணி வரையும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன மீண்டும் அவை கூடியபோது ஹோலி பண்டிகைக்கு பின் நாடாளுமன்றம் கூடும்போது வரும் பதினோராம் தேதி இதுகுறித்து விவாதிக்கலாம் என்று மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்தார் இருப்பினும் இதனை ஏற்றுக்கொள்ளாத எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அவைத் தலைவர் இருக்கையை நோக்கி சென்று முழக்கங்கள் எழுப்பியதையடுத்து அவை நடவடிக்கைகள் நாள் முழுமைக்கும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன மாநிலங்களவை இன்று கூடியதும் தில்லி வன்முறை சம்பவம் குறித்த எதிர்க்கட்சிகள் பிரச்சினையை எழுப்பியபோது ஆளும் கட்சியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இருதரப்பினரும் எதிர் எதிராக குரல் எழுப்பியதால் ஏற்பட்ட கூச்சல் குழப்பத்தை அடுத்து அவை நடவடிக்கைகள் முதலில் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டு பின்னர் அவை கூடியபோதும் நிலைமை சீரடையாததால் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது வடகிழக்கு தில்லியில் ஏற்பட்ட வன்முறை தொடர்பாக நூற்றுக்கணக்கான விஷமிகளை காவல்துறையினர் கைது செய்திருப்பதாக மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் நித்யானந்த் ராய் மக்களவையில் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் தெரிவித்துள்ளார் நூற்று இருபதுக்கும் அதிகமான முதல் தகவல் அறிக்கைகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் புலனாய்வு அதிகாரிகளின் ஆய்வுக்காக சிசிடிவி பதிவுகள் சேகரிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் குற்றவாளிகளை கைது செய்வதற்கு ஏதுவாக பொதுமக்களிடமிருந்தும் வீடியோ காட்சிகள் கோரப்பட்டுள்ளன என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் அமைதி குழுக்கள் குடியிருப்போர் நலச்சங்கங்கள் வியாபாரிகள் நலச்சங்கங்கள் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளின் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் விவசாய சந்தை கட்டமைப்பு நிதியம் சென்ற ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் செயல்படுவதாக மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் திமுக உறுப்பினர் டி ஆர் பாலு இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு எழுத்து மூலம் பதிலளித்த அமைச்சர் விவசாய உற்பத்தி பொருட்களை சந்தைப்படுத்த தேவையான கட்டமைப்புகளை உருவாக்க மாநில அரசுகளுக்கு இந்த நிதியின் மூலம் உதவி வழங்கப்படும் என்றும் மாநில அரசுகளிடமிருந்து இதற்கான திட்டங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன என்றும் கூறினார் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் என்பது இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரம் என்றும் சட்டம் இயற்றும் உரிமை நாடாளுமன்றத்தின் தனிப்பட்ட உரிமை என்றும் வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டின் இறையாண்மை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தலையிட வெளிநாட்டு அமைப்பிற்கு எந்த உரிமையும் இல்லை என்று வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் குறித்து மனித உரிமைகளுக்கான ஐநா ஹை கமிஷனர் உச்சநீதிமன்றத்தில் தலையீட்டு மனு தாக்கல் செய்திருப்பதை அடுத்து வெளியுறவு அமைச்சக அதிகாரி இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார் இந்தியா ஜனநாயக நாடு என்றும் இங்கு சட்டத்தின் ஆட்சி நடைபெறுவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ள ரவீஷ்குமார் சுதந்திரமான நீதித்துறையின் மீது மக்கள் அதிகபட்ச மதிப்பும் நம்பிக்கையும் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஐநா ஹை கமிஷனர் மனு மீது சட்டப்படியான நிலையை உச்சநீதிமன்றம் எடுக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் வரவிருக்கும் மகளிர் தினத்தன்று வாழ்க்கையும் பணிகளும் மக்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையிலான பெண்களுக்கு தமது சமூக வலைதள கணக்குகளை வீட்டுக் கொடுப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இது லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு ஊக்கத்தை தூண்டுவதற்கு உதவும் என்று அவர் இன்று வெளியிட்ட டுவிட்டர் செய்தியில் கூறியுள்ளார் ஷி இன்ஸ்பயர்ஸ் அஸ் என்ற ஹேஷ்டேகை பயன்படுத்தி இத்தகைய ஊக்க சக்தியான பெண்கள் குறித்த தகவல்களை பகிர்ந்திட அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இதே ஹேஷ்டேகை பயன்படுத்தி டுவிட்டரிலும் இன்ஸ்டாகிராமிலும் முகநூலிலும் இத்தகைய தகவல்களை பதிவிடலாம் என்று அவர் கூறியுள்ளார் தெரிவு செய்யப்பட்ட தகவல்கள் பிரதமரின் சமூக ஊடக கணக்குகளில் இடம்பெறும் என்றும் இதன் மூலம் தங்களின் எண்ணங்களை உலகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் என்கிற உன்னதமான நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தமிழக அரசின் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பெண்களுக்கு ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு பல்வேறு பதவிகளில் பெண்கள் தமது திறமையை சிறப்புடன் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் அரியலூர் மாவட்டம் வாலாஜா நகர ஊராட்சியின் தலைவியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள அபிநயா என்ற பெண்மணி தமது ஊராட்சியை தமிழகத்தின் முன்மாதிரியான ஊராட்சியாக மாற்றி காட்டிட பல்வேறு செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார் ஊராட்சியை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வதில் மிகுந்த அக்கறை காட்டும் அபிநயா தூய்மை காவலர்களுடன் தாமும் உடன் சென்று தூய்மைப் பணிகள் முடிவடையும் வரை பணிகளை மேற்பார்வையிடுகிறார் மத்திய மாநில அரசுகளின் அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளை தேர்வு செய்தல் விவசாயிகளுக்கு கடன் அட்டைகள் வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை முனைப்போடு வாலாஜா நகரத்தில் அபிநயா செயல்படுத்தி வருகிறார் தமிழக மருத்துவர்கள் கோவிட் வைரஸ் நோய் தொற்றுக்கு மருந்து கண்டுபிடித்து நாட்டிற்கே முன் உதாரணமாக திகழ வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் 
தமிழ்நாடு சுகாதார சீரமைப்பு திட்டத்தின் தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் சுகாதார சீரமைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதன் மூலம் வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையாக தரமான மருத்துவ சேவைகளை தமிழ்நாடு வழங்க முடியும் என்றார் தமிழ்நாட்டில் பேறுகால தாய்சே இறப்பு விகிதம் தொடர்ந்து குறைந்து வருவதால் சுகாதாரத்துறையில் நாட்டிலேயே முன்னிலை மாநிலமாக திகழ்வதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் மாநிலத்தில் பதினோரு மாவட்டங்களில் பதினோரு புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நிறுவிட மத்திய அரசு ஒப்புதலோடு கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் நாட்டிலேயே உயர்ந்த அளவாக கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கும் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு நிதி உதவித் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதை சுட்டிக்காட்டிய முதலமைச்சர் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகளாக தமிழகம் மத்திய அரசிடமிருந்து சிறந்த மாநிலத்திற்கான விருதினை பெற்று வருகிறது என்றார் சென்னை கோயம்பேடு புறநகர் பேருந்து நிலையத்தில் தமிழக அரசின் மூன்று ஆண்டு கால சாதனைகளை விளக்கும் புகைப்பட கண்காட்சியை மாநில மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சமூக வலைதளங்களை ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கூறினார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் அமைந்துள்ள ஐயா வைகுண்டரின் அவதார தின விழாவையொட்டி அவதார பதியில் கடலில் பதமிடும் நிகழ்ச்சி இன்று விமர்சையாக நடைபெற்றது ஐயா வைகுண்டரின் நூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது அவதார தின விழாவை முன்னிட்டு தாலாட்டு பாடுதல் அபயம் பாடுதல் பள்ளி உணர்த்தல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இன்று அதிகாலை சூரியன் உதயத்தின் போது கடற்கரையில் கூடி நின்ற ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சூரியனை வழிபட்டனர் பின்னர் கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு அவதார பணிவிடை உகம் பெருக்குதல் அன்னதானம் ஆகியவை நடைபெற்றன அப்போது பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு ஐயா வைகுண்டரை தரிசித்தனர் நிகழ்ச்சியையொட்டி தூத்துக்குடி நெல்லை கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது நீர்நிலைகளால் ஏற்படும் பேரிடர் குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாப்பேட்டையில் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்ய தர்ஷினி பேரணியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பலர் விழிப்புணர்வு கோஷங்களை எழுப்பியபடி பதாகைகளை ஏந்தி கொண்டு சென்றனர் நீர்நிலைகளில் விழுந்துவிட்டால் மாணவர்கள் எப்படி தப்பிப்பது தீ விபத்து நேரிட்டால் செய்ய வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் என்ன என்பது குறித்த செய்முறை விளக்கங்களை தீயணைப்புத் துறையினர் மாணவர்களுக்கு செய்து காட்டினர் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா ஏழாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஐந்து விக்கெட்டுகளை அவர் வீழ்த்தியதன் மூலமாக சர்வதேச பந்து வீச்சாளர்களின் பட்டியலில் பதினோராவது இடத்திலிருந்து ஏழாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் வணக்கம் நேர்களே இன்றைய முக்கிய வணிக செய்திகளை பார்க்கலாம் ஏழு நாட்கள் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு இன்று பங்கு சந்தைகள் ஏறுமுகம் உலோகம் மற்றும் சுகாதார பராமரிப்பு துறை ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேல் முன்னேற்றம் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை உயர்வு தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலையில் ஏற்றம் ஐரோப்பிய சந்தைகள் மேல் நோக்கி வர்த்தகம் இனி நம் பங்கு சந்தைகள் எவ்வாறு முடிந்தது என்பதை பார்க்கலாம் சென்செக்ஸ் ஒன்று புள்ளி இரண்டு ஆறு சதவீதம் அதிகரித்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி மூன்று புள்ளி ஏழில் முடிந்தது நேற்றைய நிலையை விட நானூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு எட்டு புள்ளிகள் உயர்வு தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு நிஃப்டி ஒன்று புள்ளி ஐந்து மூன்று சதவீதம் அதிகரித்து பதினோராயிரத்தி முன்னூற்றி மூன்று புள்ளி மூன்றில் முடிந்தது நேற்றைய நிலையை விட நூற்றி எழுபது புள்ளி ஐந்து ஐந்து புள்ளிகள் ஏற்றம் பேங்க் நிஃப்டி ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஏழு சதவீதம் அதிகரித்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்தில் முடிந்தது நேற்றைய நிலையை விட முன்னூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு ஐந்து புள்ளிகள் உயர்வு இனி விலை ஏறிய துறைகள் பற்றிய தகவலை பார்க்கலாம் நிஃப்டி மெட்டல் குறியீடு ஐந்து புள்ளி ஆறு சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது நிஃப்டி ஃபார்மா ஐந்து புள்ளி ஒன்று இரண்டு சதவீதம் அதிகரித்தது 
இதில் எல்லா பத்து பங்குகளும் ஏற்றமடைந்தன பயோகானின் பங்கு ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீதம் அதிகரித்தது பிஇஎல் ஏழு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது நிஃப்டி சிபிஎஸ்சி நான்கு புள்ளி ஆறு எட்டு சதவீதம் அதிகரித்தது இதில் பதினோரு பங்குகள் விலை ஏறியும் ஒரு பங்கு விலை குறைந்து வர்த்தகத்தில் முடிந்தது என்ஹெச்பிசியின் பங்கு ஒன்பது சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது ஆயில் இந்தியாவின் பங்கு ஐந்து சதவீதம் அதிகரித்தது இன்று எல்லா துறைகளுமே ஏறுமுகமாக முடிந்தன இனி உலக சந்தைகள் என்ற வகையில் பார்க்கும் பொழுது அமெரிக்க சந்தைகள் நேற்று டவுஜோன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆவரேஜ் ஐந்து புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்பது சதவீதம் ஏற்றத்தில் முடிந்தது அதாவது ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று புள்ளிகள் எஸ்என்பி ஐநூறு நான்கு புள்ளி ஆறு சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு இது மிகப்பெரிய ஏற்றம் என்று சொல்லலாம் நாஸ்டாக் நான்கு புள்ளி நான்கு ஒன்பது சதவீதம் அதிகரித்தது ஆசிய சந்தைகளை பொறுத்தவரை நிக்கை ஒன்று புள்ளி இரண்டு இரண்டு சதவீதம் இறங்கியது ஹேங்சங் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூன்று சதவீதம் குறைந்தது ஷாங்காய் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு நான்கு சதவீதம் ஏற்றத்தில் இன்று முடிந்தது ஐரோப்பிய சந்தைகளை பொறுத்தவரை தற்போது ஃபுட்சி ஒன்று புள்ளி ஏழு ஆறு சதவீதம் ஏற்றத்திலும் கேக் ஒன்று புள்ளி நான்கு ஐந்து சதவீதம் அதிகரித்தும் டாக்ஸ் ஒன்று புள்ளி எட்டு இரண்டு சதவீதம் ஏறி வர்த்தகத்தில் தற்போது உள்ளது இனி தங்கம் வெள்ளி நிலவரத்தை பார்க்கலாம் தங்கம் இருபத்தி நாலு கேரட் ஒரு கிராம் நாலாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபாயும் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி ரெண்டு கேரட் ஒரு கிராம் நாலாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ரூபாயும் ஒரு சவரன் எட்டு கிராம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரூபாயும் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளில் வர்த்தகமானது இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் உலக சந்தைகளின் ஏற்றத்தை தொடர்ந்து நம் பங்கு சந்தைகளும் ஏறுமுகமாக துவங்கியது இந்திய ரூபாயும் இன்று இருபத்தி எட்டு காசுகள் அதிகரித்து எழுபத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு ஆறு என்ற நிலையில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக துவங்கியது மதியம் முப்பத்தி ஒரு காசுகள் மதிப்பு குறைந்து எழுபத்தி மூன்று என்ற இலக்கை தாண்டியது நேற்று இந்திய ரூபாய் முடிவுற்ற நிலை எழுபத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு நான்கு துறை வாரியாக பார்க்கும் பொழுது இன்று எல்லா துறைகளும் ஏற்றத்தில் முடிந்தன ஊடகம் மூன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது டிவி டுடேயின் பங்கு பத்து சதவீதம் அதிகரித்தும் ஜி ஆறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் ஏறியும் ஜாகரன் ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதம் ஏற்றத்தில் இன்று வர்த்தகத்தில் முடிந்தது உலோகத் துறையில் எல்லா பதினைந்து பங்குகளும் இன்று ஏற்றத்தில் முடிந்தன வேதாந்தாவின் பங்கு எட்டு புள்ளி மூன்று சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது ஹிண்டால்கோ ஆறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமும் டாடா ஸ்டீலின் பங்கு ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது வங்கித் துறையில் இன்று பிஎன்பி நான்கு புள்ளி நான்கு சதவீதம் அதிகரித்தது பேங்க் ஆஃப் பரோடா மற்றும் ஆர்பிஎல் வங்கியின் பங்கு இரண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை ஒன்று புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அதிகரித்தது இதில் டாடா எலிக்ஸியின் பங்கு பதிமூன்று சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது என்ஐடி டெக்னாலஜிஸின் பங்கு ஐந்து புள்ளி நான்கு சதவீதம் அதிகரித்தது வாகனத்துறை ஒன்று புள்ளி எட்டு ஒன்பது சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது இதில் பதினான்கு பங்குகள் விலை ஏறியும் ஒரு பங்கு விலை குறைந்தும் வர்த்தகத்தில் முடிந்தது மதர் சுமியின் பங்கு ஆறு புள்ளி நான்கு சதவீதம் அதிகரித்தது பாஷ் ஐந்து புள்ளி எட்டு சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது இந்த துறை சார்ந்த ஹீரோ மோட்டார்ஸின் வாகன விற்பனை பத்தொன்பது சதவீதம் குறைந்து நான்கு புள்ளி ஒன்பது எட்டு லட்சம் யூனிட்களாக இருந்தது உள்நாட்டு விற்பனை இருபது சதவீதம் குறைந்தது ஏற்றுமதி ஒன்பது சதவீதம் வளர்ச்சி பெற்றது இதன் விற்பனையின் அளவு சந்தை எதிர்பார்த்ததை விட கூடுதலாகவே காணப்பட்டது அதனால் இந்த பங்கு இன்று நான்கு புள்ளி ஒன்று ஐந்து சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது மிட் கேப் குறியீடு இரண்டு இரண்டு சதவீதம் ஏறியது ஸ்மால் கேப் குறியீடு ஒன்றரை சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது பிஎஸ்சி நூறு ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவீதம் அதிகரித்தது இன்று எஃப்என்டோவில் டாப் கெய்னர்ஸாக இருந்த பங்குகள் ஜி மற்றும் என்சிசி டாப் லூசர்ஸ் ஆக இருந்தவை கான்கார் மற்றும் ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபைனான்ஸ் இன்று பங்கு சந்தைகளில் ஏற்றம் இறக்கம் மிகுந்த நாளாக காணப்பட்டது மின்சார விநியோகம் பிப்ரவரி மாதத்தில் ஏழு புள்ளி ஒரு சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது மின்சாரம் துறை சார்ந்த பங்குகளில் டாடா பவரின் பங்கு ஒன்று புள்ளி இரண்டு சதவீதம் அதிகரித்தது அதானி பவரின் பங்கு மூன்று புள்ளி இரண்டு சதவீதமும் கல்பத்தரு பவரின் பங்கு ஒன்றரை சதவீதம் ஏற்றம் பெற்று இன்று வர்த்தகத்தில் முடிந்தது இனி சென்செக்ஸின் வரைபடத்தை பார்க்கலாம் இன்றைய போக்கு எப்படி இருந்தது என்று தெரிய வரும் 
சென்செக்ஸ் நேற்று முடிவுற்ற நிலை முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு இன்றைய துவக்கம் முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது இன்றைய ரேஞ்ச் அறுநூற்றி பன்னிரெண்டு புள்ளிகளாக காணப்பட்டது அதிகபட்ச நிலை முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு குறைந்தபட்ச நிலை முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு முடிவுற்ற நிலை முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி மூன்று சென்செக்ஸில் இன்று இருபத்தி எட்டு பங்குகள் விலை ஏறியும் இரண்டு பங்குகள் விலை குறைந்து காணப்பட்டன நிஃப்டியின் வரைபடத்தை பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நிஃப்டி நேற்று முடியும் சமயத்தில் பதினோராயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாக இருந்தது இன்றைய துவக்கம் பதினோராயிரத்தி இரநூத்தி பதினேழு அதிகபட்ச நிலை பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு பன்னிரெண்டு மணி சமயத்தில் குறைந்தபட்ச நிலைக்கு வந்தது பதினோராயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு முடிவுற்ற நிலை பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி மூன்று நிஃப்டியில் நாற்பத்தி எட்டு பங்குகள் விலை ஏறியும் இரண்டு பங்குகள் விலை குறைந்தும் வர்த்தகத்தில் முடிந்தன அடுத்ததாக பேங்க் நிஃப்டியின் வரைபடத்தை பார்க்கலாம் பேங்க் நிஃப்டி நேற்று முடியும் சமயத்தில் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி எட்டாக இருந்தது இன்று ஒரு ஏற்றம் பெற்ற துவக்கம் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி பன்னிரெண்டு அதிகபட்ச நிலை இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஐந்து குறைந்தபட்ச நிலை இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது முடிவுற்ற நிலை இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேங்க் நிஃப்டியில் பதினோரு பங்குகள் விலை ஏறியும் ஒரு பங்கு கீழ் நோக்கி முடிந்தது இன்று நிஃப்டி கெய்னர்ஸாக இருந்த பங்குகள் வேதாந்தா எட்டு புள்ளி மூன்று சதவீதம் ஏற்றம் பெற்றது சன் ஃபார்மா ஏழு சதவீதமும் ஹிண்டால்கோ மற்றும் ஜி ஆறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமும் டாடா ஸ்டீலின் பங்கு ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதம் அதிகரித்தது நிஃப்டி லூசர்ஸாக இருந்தவை ஐடிசி பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு நான்கு சதவீதம் விலை குறைந்தது எஸ் பேங்க் பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு எட்டு சதவீதம் இறங்கியது இன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு வார உச்சத்தை எட்டிய பங்குகள் அத்துல் தீபக் நைட்ரைட் மற்றும் ருச்சி சோயா ஐம்பத்தி ரெண்டு வார குறைந்தபட்ச நிலைக்கு வந்த பங்குகள் ஆபன் ஆஃப்ஷோர் ஏபிபி பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பாரத் கியர்ஸ் இஐஹெச் எல்ஜி ரப்பர் ஃபினோலெக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கல்பத்தரூ பவர் ஓரியன்டல் ஹோட்டல்ஸ் ஸ்பைஸ் ஜெட் டைட் வாட்டர் ஆயில் கம்பெனி யூனிவர்சல் கேபிள்ஸ் மற்றும் ஜுவாரி ஆக்ரோ நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் இன் போக்கு என்று பார்த்தோம் என்றால் தற்போது கரெக்ஷன் பாதையில் உள்ளது இதன் ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினோராயிரத்தி நானூற்றி பத்து மற்றும் பதினோராயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து சப்போர்ட் பதினோராயிரத்தி நூற்றி நாற்பது மற்றும் பதினோராயிரத்தி நூற்றி இருபது பேங்க் நிஃப்டியின் ஃபியூச்சர்ஸ் இன் போக்கு என்று பார்த்தோம் என்றால் அதுவும் தற்போது கரெக்ஷன் பாதையில் உள்ளது இதன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது மற்றும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து சப்போர்ட் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஐந்து மற்றும் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது இன்று சந்தைகள் ஏற காரணிகளாக இருந்த பங்குகள் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருபத்தி ஒரு புள்ளிகள் பங்களித்தது ஐசிஐசிஐ வங்கி பதினாறு புள்ளிகளும் கோட்டக் வங்கி பதினோரு புள்ளிகளும் டிசிஎஸ் ஒன்பது புள்ளிகளும் சன் ஃபார்மா ஆறு புள்ளிகள் பங்களித்தது இன்றைய அட்வான்ஸ் டிக்ளைன்ஸ் எவ்வாறு இருந்தது என்பதை பார்க்கலாம் என்எஸ்சியில் விலை ஏற்ற பங்குகள் எழுநூற்றி அறுபத்தி மூன்று பிஎஸ்சியில் ஆயிர ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு பங்குகள் விலை இறக்கம் அடைந்தவை என்எஸ்சியில் அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு பிஎஸ்சியில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு பங்குகள் மாற்றம் இல்லாமல் முடிந்தவை என்எஸ்சியில் நூற்றி பதினாறு பிஎஸ்சியில் இரநூத்தி பதினான்கு மொத்தம் விற்பனையான பங்குகள் என்எஸ்சியில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி மூன்று பங்குகள் பிஎஸ்சியில் இரண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பங்குகள் நேற்று அந்நிய முதலீடுகள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு கோடிகளுக்கு பங்குகளை விற்று உள்ளனர் அதுவே உள்நாட்டு வர்த்தகங்கள் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி எட்டு கோடிகள் கோடிகளுக்கு பங்குகளை வாங்கி உள்ளார்கள் சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் தற்போது அரை சதவீதம் விலை அதிகரித்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு டாலரில் வர்த்தகம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது கரோனா வைரஸின் தாக்கத்தினால் உலக பொருளாதார நிலை பாதிக்கலாம் என்ற சூழல் உருவாகி உள்ளது இதனால் உலக அளவில் வட்டி வீதத்தை குறைக்கலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் தங்கத்தின் விலை ஏற்றத்தில் இருக்கிறது வெள்ளி பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு சதவீதம் விலை அதிகரித்து பதினாரு புள்ளி ஏழு ஒன்பது டாலரில் வர்த்தகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது கச்சா எண்ணெய் நேற்று நான்கு சதவீதம் ஏறிய பிறகு இன்றும் மூன்று புள்ளி மூன்று சதவீத சதவீதம் ஏற்றத்தில் தற்போது உள்ளது நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூன்று ஏழு டாலரில் வர்த்தகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது லண்டன் உலோக சந்தையில் ஒரு மிக்சட் போக்கை காணப்பட்டது நிக்கல் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து ஆறு சதவீதம் இறங்கியும் ஜிங்க் அரை சதவீதம் குறைந்தும் 
இஎம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு ஏழு சதவீதம் ஏற்றத்தில் தற்போது வர்த்தகத்தில் உள்ளது என்சிடிஎக்ஸ் அக்ரி குறியீடு இன்று ஐந்து மணி அளவில் ஒன்றரை சதவீதம் ஏற்றத்தில் காணப்பட்டது இதில் விலை ஏரியவை காட்டன் சீட் ஆயில் கேக் ஏப்ரல் மாத ஒப்பந்தம் நான்கு சதவீதம் ஏரியும் மார்ச் மாத ஒப்பந்தம் மூன்று புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் ஏற்றத்தில் உள்ளது விலை குறைந்தவை ரிஃபைன்ட் சோயா ஆயில் மே மாத ஒப்பந்தம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு ஆறு சதவீதம் விலை குறைந்தும் மஞ்சள் மே மாத ஒப்பந்தம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு சதவீதம் குறைந்து வர்த்தகத்தில் காணப்பட்டது சர்வதேச சந்தைகளை பற்றி பார்த்தோம் என்றால் அமெரிக்காவின் ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்க சில ஸ்டிமுலஸ் மெஷர்ஸை கொண்டு வரலாம் நேற்று வெளிவந்த யூஎஸ் ஃபேக்ட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி பிப்ரவரி மாதத்தில் குறைந்து இருந்தது வரும் நாட்களில் அதாவது இன்று ஜி செவன் நாடுகளில் நிதி அமைச்சர்கள் மற்றும் சென்ட்ரல் பேங்கர்ஸுக்கு இடையே நடைபெற உள்ள பொருளாதாரத்தை குறித்த கான்ஃபரன்ஸ் கால் முக்கிய முக்கிய நிகழ்வாக அமையும் இதனை பொறுத்து நாம் சந்தைகளில் நாளை ஏற்றம் இறக்கத்தை எதிர்பார்க்கலாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்